说，韩硕，你和裴恒倒是心疼彼此，互相为对方求情。你干什么？你别过来。从前我爱你，敬你，惜你，可是你不值得。他说：“你敢？我敢啊！而且现在没有人会来挡住我们了。”他说：“我告诉你，强扭的瓜不甜的。”甜不甜的？啃一口不就知道了？我，江妹，我，江妹，江妹，他说：“不要。”他的确武功尽失，嘴里真是一句真话都没有。但我又在干什么呢我与我娘子行夫妻之事，哪里逾矩？倒是你，还守在这里。陈芊芊的叫声好听吗？你不爱她，你根本就不爱她。嗨，你爱她太有感觉。陈芊芊，她只爱自己，谁都不爱。她曾经如何对我，我就如何对她。我韩硕有债必偿，我劝你还是早点死心。要是再让我发现你对她有所图谋，我对你不客气。送裴思学回府。你什么表情啊？你说狠话的时候倒是厉害，一见到少城主心就软了，这还不到半炷香就出来了。您要实在下不去手的话，要不我帮帮您？你帮我？您在威猛山欠下来，现在补回来？滚！完了。按照上方图。全部替换成我们的人手，陈楚楚不可信。公子，公子
。还说你以为我就会这么放弃芊芊吗？少城主，没事吧？你觉得呢？当初我就不该管那畜生，不管孩子出了死活，我就不该管他，我就。你呀，没从了韩少军吗？说什么？韩少军被流放的时候，你是朝思暮想的想着人家，现在一个大活人回来了，就站在你的面前，你从了他也是从了你自己，还能解围城之困，这不两大欢喜？现在的韩硕，还是以前的韩硕吗？现在的韩硕就是有仇必报说，他现在就是个有仇必报的大魔王。有有仇必报说，你要是宁死不从的话，把韩硕惹怒了二郡主继任城主之位，就再也没人护着咱们了。我觉得，保保命重要。楚楚要继任城主。啊、嗯，昨天子如在议事厅宣布城主令，说城主生病了。让二郡主代理城主之位，哎，不知道是的真的假的，外面都在传，过几天，二郡主就会继任城主。楚楚继任城主，日月通辉，天门大开，剧情回来了。少城主，你这说什么呢？日月同辉是民主将士的降仗，二郡主这样子，不配。这样一来，我倒是可以醒过来回家了。可是楚楚继任城主跟韩硕的死，也就是前后脚的事儿。如今玄武城围城的情节也照样发生了，万一按照剧情的推进，韩硕真的死了可怎么办？不行，我不能让楚楚继任城主。哎，进去进去！看，玄武城男人可真凶啊！少城主，选一瓶吧。昨天还是十选一，今天为什么就变成五选一了？这样我中奖几率不就更大了吗？我。少君说了，这样更好玩。更好玩？他倒是觉得好玩了。他有没有考虑过玩家的游戏体验？那，那明天是不是就只有两瓶了？他一切都看少君心情。韩少，你就是我回家路上的拦路虎。我不能坐以待毙，我要主动出击。